హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ముందుగా గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అప్డేట్స్ ఇన్ తెలుగు టెరిటోరియల్ ఆర్మీకి సంబంధించి న్యూస్ అన్నమాట ఇది రెండవ రోజు ఆర్మీ ర్యాలీ అయితే జరిగిపోయింది కదా దానికి సంబంధించి రాజస్థాన్ నుంచి ఎంతమంది అభ్యర్థులు వచ్చారో మీరు ఒకసారి క్లియర్గా తెలుసుకుందామని చెప్పేసి నేను వీడియో చేస్తున్నాను అయితే మొదటి రోజు చూసుకున్నట్టయితే మనకి మహారాష్ట్ర రెండవ రోజు చూసుకున్నట్టయితే రాజస్థాన్ వాళ్ళకైతే అయిపోయింది మరి మొదటి రోజు ఎంతమంది అభ్యర్థులు వచ్చారో నేను ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో చేసి పోస్ట్ చేశాను ఇది రెండో రోజు అభ్యర్థులు ఎంతమంది వచ్చారు మరి అని చెప్పేసి దానికి సంబంధించిన న్యూస్ అనమాట ఖచ్చితంగా మీరు వీడియో చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా షాక్ అవుతారు ఎంతమంది అభ్యర్థులు వచ్చారో అని చెప్పేసి ఎంతమంది అభ్యర్థులు రావాల్సి ఉంది ఎంతమంది అభ్యర్థులు వచ్చారు అని చెప్పేసి మీకు ఈ వీడియోలో చెప్తాను ఖచ్చితంగా మీరు అవకతారు ఈ ఎందుకంటే ఇలా ఉన్నట్టే మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు అయితే ఉండదని చెప్తున్నా ఈ వీడియో చే క్లియర్గా అయితే చూడండి ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకండి మనకు న్యూస్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఒకసారి న్యూస్ అయితే చదువుదాం మనం ప్రశాంతంగా ఆర్మీ ఎంపిక ప్రక్రియ అని చెప్పి స్క్రోలింగ్ తోటి అయితే ఈ న్యూస్ వచ్చింది ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ ప్రశాంతంగా కొనసాగింది మల్కజ్గిరి సర్కిల్ తూర్పు ఆనంద్బాగ్ డివిజన్ మౌలాలి ఆర్పీఎఫ్ శిక్షణ కేంద్ర ఆవరణలో నిర్వహిస్తున్న టెరిటోరియల్ ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్కు రద్దీ తగ్గింది గురువారం రాజస్థాన్ నుంచి అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు ఆరు వేల ఐదు వందల మంది అభ్యర్థులకు ఏర్పాట్లు చేయగా కేవలం పదిహేడు వందల అరవై మూడు ఒక్క వెయ్యి ఏడు వందల అరవై మూడు మంది మాత్రమే హాజరయ్యారు ఎంపిక ప్రక్రియను హైదరాబాద్తో పాటు బెల్గాం నాసిక్లలో ఒకేసారి నిర్వహించడంతో ఇక్కడ రద్దీ తగ్గినట్టుగా అధికారులు భావిస్తున్నారు సో ఈ విధంగా చూసుకోవచ్చు మనకు ఆల్రెడీ మనకు ర్యాలీ ఇక్కడ బెల్గాం అదేవిధంగా నాసిక్ ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో కూడా ర్యాలీ అనేది నడుస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ సంఖ్య అయితే తగ్గింది అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు ఆరు వేల ఐదు వందల మంది ఎటు పదిహేడు వందల మంది ఎటు సో ఇంత తక్కువ మంది అయితే వచ్చారు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూసుకున్నట్టయితే ఏపీ ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ అదే తెలంగాణ చూసుకున్నట్టయితే మరీ ఇంత తక్కువ సంఖ్యలో ఉండదు ఆరు వేల ఐదు వందల అభ్యర్థులకు కనీసం ఆరు వేల మంది అని అభ్యర్థులు అయితే హాజరవుతారు ఎందుకంటే మనకు హెవీ కాంపిటీషన్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ర్యాలీ మన దగ్గరనే కాబట్టి అక్కడ ఉండేది మనమే అందుకోసమే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటుంది సో ఇంకా వీటికి సంబంధించి కూడా నేను చాలా వీడియోస్ అయితే చేశాను ఆర్మీ ర్యాలీలో మనం ఎంత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అవన్నీ తీసుకోవాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి వీడియో అయితే చేయడం జరిగింది మన కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయో మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చూడవచ్చు దానితో పాటు మన ఛానల్లో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎవరైతే అనుసరిస్తున్నారో వారికైతే నేను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ ఇస్తూ ఉన్నాను ఎక్కడ కూడా నేను తగ్గలేదు మీకు ప్రతి అంశాన్ని అయితే మీకు అందిస్తూ ఉన్నాను ఇన్ని చెప్పినా కూడా ఇంకా చాలామందికి చాలా డౌట్స్ అయితే అడిగింది అడుగుతున్నారు సో అందుకోసమే నేను ఈరోజు ఏ ఏ సమయంలో అయినా లైవ్కి అయితే రావచ్చు ఖచ్చితంగా మీరు లైవ్లో వచ్చి మీ యొక్క డౌట్స్ అన్నీ కూడా అడగవచ్చు నేను ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికైతే అప్పుడు క్లారిఫై చేస్తాను ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే ప్రతి వీడియో కింద అడిగిన డౌట్ని అడిగి ఖచ్చితంగా చాలామంది అవే డౌట్స్ మేజర్గా వేస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఒకటే నాకు నవంబర్ రెండు నాడు ఉంది బ్రో ఇక్కడ కొత్తగా నవంబర్ పదకొండు నాడు వచ్చింది నేనేం చేయాలి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి సో ఈ విధంగా నేను ప్రతి ఒక్కరికి ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతున్నాను అందుకోసం మీరు లైవ్లో ఈ డిస్కషన్ గురించి అన్నీ మాట్లాడుకుందాం ఖచ్చితంగా మీ అందరి డౌట్స్ అయితే నేను క్లారిఫై చేయడానికైతే ట్రై చేస్తాను సో ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా మీ యొక్క ప్రతి ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి ఎవరైతే ర్యాలీకి వచ్చే పర్సన్స్ ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి అదే కాకుండా నెక్స్ట్ ర్యాలీ ఏ ఉన్నాయో అని చెప్పేసి తర్వాత నేను అన్ని అంశాలు తెలుసుకున్న తర్వాత నేను వీడియో అయితే చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను ఏ విషయం తెలియకుండా అయితే నేను వీడియో చేయను సో ఇదన్నమాట ప్రస్తుతానికి అయితే వీడియో ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కు తప్పకుండా షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన వీడియో చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ప్రతి ఒక్కటి మీ ముందుకైతే ఎప్పటికప్పుడు అందరినీ అందించడానికైతే నేను ముందుంటాను ఓకే థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే జై హింద్